Salve, salve, tropinha, trazendo mais um vídeo no canal do Pedrinks. E nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês meu hoje e minha DPI. Então já fica ligado no vídeo aí, doidão. Ó, eu já vou explicando pra vocês como é que vai ser o vídeo. Esse vídeo eu vou ensinar pra vocês, né, como eu já disse. É, ensinar não, vou mostrar pra vocês meu hoje e minha DPI. Vou mostrar também a acessibilidade do jogo, né. E vou mostrar ó, o tamanho de botão, né, tirar o hoje completo. E também vou ensinar pra vocês como usar essa DPI, galera, que muita gente... Eu acho que tem canal no YouTube, né, que, tipo, não, não, só mostra DPI, ah, DPI esse aqui, dormiu, de DPI, por exemplo. Aí você coloca o tamanho de botão, né, tirar, é 80, pronto. Aí o cara não sabe, o cara fica perdido, o cara passa um 3 a 5 dias até tentando achar o, a, a forma correta, por exemplo. Nessa distância você tem que subir rápido, nessa aqui você tem que subir mais lento, né, dando exemplo, se tá errado, né, mas dando exemplo assim, só pra... Sem entender, mas então vamos deixar de enrolação e já vou mostrando já a DPI para vocês. Então vamos lá. Só que antes eu vou ensinar para vocês como ativar a opção de desenvolvedor para você colocar a sua DPI. Ó, galera, eu tô aqui na configuração do meu celular, né? E vamos deixar essa enrolação. Você vem em sistema, é a 571 no meu celular, no celular da Motorola. A maioria você vem, você tá vendo que a opção de desenvolvedor tá ativada no meu, mas eu vou desativar ela aqui. Ó, não, não vou desativar, não, porque senão você vai desativar outras configurações. Eu não posso até me lembrar é, Aí você vem sobre o dispositivo Você vem aqui, ó Número da versão No celular da Motorola é assim Tem muitos celulares que não é número da versão É a versão de Kemekel A maioria é da Samsung Eu acho que até o celular da Xiaomi acho que é a versão de Kemekel Se eu não estou enganado Se eu estiver enganado, vocês colocam no comentário, né? Qual é? Como é que é? Mas vamos lá Você vem aqui, ó, opção de desenvolvedor Depois de ter ativado Você desce e procura aqui, ó é o DPI que eu tô usando essa aqui, menor largura, 500 DPI, galera, esse DPI que eu tô usando. Ah, Pedro, mas você usa o que? Você usa velocidade de ponteiro, não sei o que, ó. Oh, eu não uso, galera. E desativei sem querer. É bom que já serve pra ativar, né? Dei um errozinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar a senha. Pronto, tá aqui, ó. Ativar, tá ativado. Eu desativei sem querer, né? Fui voltar, mas tá de boa. <risos> Mas tá aí, já tiver essa janela aqui também, galera, isso aqui também influencia também na sensibilidade, tá? Isso na animação aqui, ó. Esse aqui fiz teste, influencia bem pouco, mas influencia na sensibilidade e também na memória RAM do celular. Aí, você... aí vamos deixar a enrolação bem aqui, ó. Eu não uso velocidade do ponteiro, tá vendo isso aqui, galera? Eu não uso. Isso aqui não faz diferença nenhuma pra mim, na minha opinião, não faz diferença. Eu achava que fazia, mas eu acho que hum, não faz, não. Mas tem gente que também usa isso aqui no celular da Motorola, ó. Esse ponteiro do mouse grande tem celular que faz diferença e no meu faz só que eu ativei que eu achei que tava muito pesado, tá colando muito no peito. Isso aqui também, galera. Eu vou clicar depois do ponteiro. Isso aqui ele influencia até no teclado do celular, galera. Se você segurar um pouco, ele já vai aparecer já tipo a crase do ar, dando né? exemplo, né? Mas isso não importa, isso não tem nada a ver com vídeo. Eu não uso também isso aqui. É, então vamos agora pro meu último minha sensibilidade geral e depois eu vou explicar para vocês como usa essa DPI. Então, galera, eu aqui já, né? Eita, tá travadona aqui. <risos> então, galera, eu já aqui dentro do jogo, né? Vou mostrar minha sensibilidade pra vocês, ó. Tá vendo? É, a, a geral que eu uso é 99. Você não é obrigado a colocar a mesma é, sensibilidade. Eu recomendo que você pode usar a mesma DPI, mas você vai achando a geral, ó. De acordo com o que você usa, por exemplo. Se dá um limite aqui, ó. Eu uso 100, né? Eu vou estar tá sendo o seu. Você vai pegando, você vai jogando treinamento, deixando a arma full tree. Não joga sem coronha, porque senão todo DP que você vai colocar, você vai achar ruim. Coloque as armas tudo full. E coloca as armas que você mais usa, no caso, né? Suas armas preferidas, pra você não errar. Ou você coloca no 100 e você fala assim, ó. Ah, eu vou tentar... Eu vou, quero, vou usar 500, vou abaixar minha DP, vou tentar achar minha DP até, por exemplo, até 70, né? Você vai, você vai abaixando de um por um, ah, aqui tá pinando. Você tenta matar uns 10, 12, 20 caras. Eu recomendo você tentar matar 20 caras. E você vai ver, né? Tá pinando isso aqui e tudo sem pinou. Você vai 99, 98 até você achar. É, então, vamos aqui agora pro Wood, né? Aqui, tá clicando aqui, tá travando. Ó, esse é meu Wood que eu uso, né? Hoje em dia. Esse é meu Wood. Deixa eu mexer aqui esse negócio. Tem que botar aqui, pronto. Confirmar aqui. Esse é o Wood que eu tô usando. Galera, o botão de atirar, eu acho que ele não influencia, tipo assim, ah, quanto maior, a mira vai passar menos na cabeça, eu acho que não, eu acho que influencia o tamanho que você, do seu dedo, por exemplo, eu, eu particularmente, é, 
Eu coloco meu dedo em cima do botão de tirar, né? E vou aumentando. Vou tentar deixar ele do mesmo tamanho, entendeu? Da cabeça do dedo da gente. Eu faço desse jeito. E também, o que influencia a posição. Se você colocar aqui, galera. Tem que ser um DP muito mais alto um pouco. Porque você vai ter menos espaço. Por isso que eu deixo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu deixo aí ele. Eu acho que se você deixar muito em cima é pior. E muito embaixo, tem vezes que passa dentro da cabeça, né? Um pouco. Mas esse é meu ult, galera. Eu vou deixar aqui pra vocês printarem, ó. Tá vendo? Esse é meu ult. E agora eu vou explicar pra vocês é, como vocês vão usar essa DP que eu passei pra vocês. Como vai ser a, a velocidade que você vai puxar, o dedo, o movimento que você vai ter que fazer na hora de você executar o capa. É, então, galera. Também aqui em treinamento, né? A maioria, a maioria dos meus vídeos tá no treinamento, galera. Mas é porque meu celular tá travando muito, muito, muito mesmo. Eu sei que você não quer saber disso, mas vamos lá, ó. Eu tô aqui de MP5, ó. Vou até baixar um pouco o volume do jogo, que faz muito zoada. Eu tô de MP5. Ela não tá full 3, né? Mas é que eu vou só explicar pra vocês, ó. MP5. Nessa distância, pelo que eu vi aqui, ó. Quando tá 99 aqui, ó. Eu até mexer aqui, não deixei. 99 na geral, no meu. Essa distância eu vou, eu vou subir um pouco lento. Não muito rápido, mas um pouco lento. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Entendeu? Dessa velocidade, ó. Ó. Dessa velocidade. Tá vendo? E já desse, desse, desse outro pilar aqui, ó. Eu vou subir mais rápido, ó. Eu vou subir muito mais rápido. Lembrando, a mira sempre na altura da cabeça, ó. Nunca ande com a mira assim, ó. Se você pode até andar com a mira no chão, mas na hora que você vê um cara, você posiciona a mira na altura da cabeça e vai tentar executar o capo. É assim. Daqui, ó, eu puxo o capo dessa, eu puxo o capo dessa velocidade. Já daqui, galera, você tem que subir muito mais rápido, né? E até é um pouco difícil subir capa. Eu recomendo, na hora que vocês forem treinarem, vocês pegar, jogar com duas armas de, de rush, por exemplo. Duas armas é SMG. Por quê, Pedro? Porque essas armas é SMG, elas não pinam muito, galera. Ela passa muito da cabeça. Não fique estranho, né? Se não, você achar a sense da, por exemplo, das armas R, deixe ela e vai tentar na achar da... da da SMG, tem hora que você vai subir muito capa, tem hora que você vai errar muito capa, vai pinar muito, mas isso é normal. Isso é só você treinar que você vai conseguir. E galera, aqui ó, essa aqui eu mostrei com as armas de rush, dessa distância, você... lembrando, ó, você vai subir dessa velocidade, dessa distância que eu tô aqui, ó. Entendeu? Dessa velocidade, já desse outro você vai subir um pouco mais rápido. E já desse outro pilar você vai subir muito mais rápido. Lembrando que cada distância, quanto mais longe, devagar. E quanto mais perto, mais rápido a velocidade que você vai fazer. Com as armas R é diferente. As armas que eu tô mais gostando, que é a que mais sobe mais capa nessa DPI, cara. É essa AUG. Muito boa. Quando ela sobe um capa, ela sobe logo é 3. <risos> Ó, dessa distância você vai subir mais lento, né? Por quê, Pedro? Porque a arma R, ela, ela tem mais precisão. A SMG tem que subir muito mais rápido, porque ela espalha muito. Entendeu? Aqui, ó. A AUG, por exemplo. A AUG eu vou subir bem devagarzinho. É só você treinando, galera. Você, o treinamento, onde que eu passo pra vocês, é assim. Se você quer achar sua DPI, achar sua sensibilidade, aliás, que tem a sense de longa distância, não ruxe nos adversários. Deixa os adversários é, ruxar em você. E se o cara estiver em cima de você, corre dele e vai tentando subir capa só de longa distância. E se você quer subir capa só no rush, quer subir muito capa no rush, você vai treinando ruxando, né? Com sua arma que você gosta de ruxar. Mas vamos agora ao um assunto aqui, ó, da AUG. Ó, a AUG, você, nessa distância, você vai subir muito devagar, ó. Muito devagar, lembrando, mira da altura da cabeça do personagem, ó. E vai subir devagar. Nessa outra distância, é quase, é, é tipo assim, ó. A MP5, você subiu só um pouco mais rápido, né? A AUG, você diminui só um pouco. Já daqui, a velocidade que eu botava não era mais rápido. Então, você só vai... É, não sei se vocês vão entender, mas a velocidade que você botava na MP5 dessa distância aqui, ó. Você vai, você vai botar na AUG ou nas armas R. Nessa distância, a mesma velocidade que você colocar na MP5, um pouco mais rápido. E ninguém vai usar arma daqui, né? A, uma arma de AR daqui, né? Você vai puxar MP5. A arma R é longa distância, né? MP5 é arma de média a curta distância. Mas, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, né? Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e... Fui.